హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఈ మధ్య బాగా ఏం పడుతున్న పేరు బాయ్కాట్ చేయనా చైనీస్ ప్రోడక్ట్ బాయ్కాట్ చేయడం ఇది మనం వల్ల అవుద్దా ఒకవేళ అవుతే మనకు వచ్చే నష్టాలేంటి లాభాలేంటి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం అంటే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ షో బైకాట్ చైనా దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా చైనా ఇంపోర్ట్స్ ఇండియాకి ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ చైనాకి ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం ఇండియా కంటే చైనా ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఇండియా నుంచి చైనాకి చైనా ఇంపోర్ట్స్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో మనం వాటిని నిషేధించాలి వీటిని నిషేధించాలంటే మన వల్ల కాదు ప్రభుత్వం నిషేధించాలని మనం అందరం అనుకుంటూ ఉంటాం బట్ అది పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే మన అందరం ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్లో ఉన్నాం గ్లోబలైజేషన్ అంటే ఒక్క దేశం తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ ఇంకో దేశంలో ఖచ్చితంగా అమ్మాలి వీటిని మనం బ్యాన్ చేస్తే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసేవి చాలా వరకు తగ్గుతాయి మనం రా మెటీరియల్స్ అన్నీ ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని వాటిని తయారు చేశాక మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం చైనా నుంచి మనం వాడే చిన్న పిల్లడు వాడే బొమ్మ కాడి నుంచి మనం పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ చేసే సిమెంట్ పిల్లర్ రాడ్స్ వరకు చైనానే ఈరోజు మనకి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది కారణం అక్కడ చీప్ లేబర్ అక్కడ ప్రభుత్వం వాళ్ళకి ఇచ్చిన వెసులుబాట్లు అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సబ్సిడీస్ డిస్కౌంట్స్ మళ్ళీ ట్యాక్సెస్ని తగ్గించడం ఇవి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేయగలదా అంటే చేయలేదు టు బి ఫ్రాంక్ ఎందుకంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్స్లో ట్యాక్స్ ఎక్కువ వసూలు చేయడం అలవాటు పెట్రోల్ దగ్గర పెట్రోల్ ఉదాహరణ తీసుకున్నా కూడా చాలా ట్యాక్సెస్ మనం వేస్తాం సో ఇప్పుడు మనం ఇది చేయాలంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా నినాదం చాలా రేకెత్తించాలి మన గవర్నమెంట్ దాన్ని పూనుకోవాలి ఇప్పుడు బైకౌట్ చేయని విషయానికి వస్తే మన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డోక్లాన్ విషయంలో కూడా ఇలాగే బైకౌట్ చేయనా బైకౌట్ చేయనా నినాదాలు చేశాం బట్ అది ఎంతవరకు నిజమైందో మనకు తెలుసు మనకి చేతిలో ఇంకా రియల్మీ ఫోన్లు ఒప్పో ఫోన్లే ఉన్నాయి సో దీని అర్థం మనం బైకౌట్ చేయనా నిషేధించలేదు ఎప్పుడైనా సిగరెట్ తీసుకొని మన దేశ పాలకులు మేక్ ఇన్ ఇండియా అని సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తే మనం బైకౌట్ చేయడం విజయవంతంగా చేయొచ్చు ఒకవేళ మనం చైనాతో యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే మన దగ్గర ఆయుధ సంపత్తి చైనా ఆయుధ సంపత్తి ఎంత అంటే టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే మనం వాళ్ళతో యుద్ధం చేయాలంటే కాస్త ఆలోచించాలి ఈ యుద్ధాన్ని మనము ఖచ్చితంగా చర్చల ద్వారా శాంతియుత చర్చల ద్వారానే మ్యాక్సిమం తగ్గించడానికి యుద్ధం చేయకుండా ఉండడానికే బెస్ట్ ఎందుకంటే కరోనా వల్ల మన ఆర్థికం కోల్పోలే స్థితిలో ఉన్నది వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే ఇప్పుడు కోట్లాడకు వస్తున్నారు మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో చాలా పాతకాల విమానాలు ఉన్నాయి ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఏఎన్ థర్టీ టూ కార్గో విమానం అది అవుట్డేటెడ్ ఈఎల్టీ సిస్టమ్ని వాడడం వల్ల పదహారు రోజులు పట్టింది అది యాక్సిడెంట్ అయ్యి కూలిపోతే కూలిపోతే మనం వెతకడానికి తర్వాత మిరేజ్ టూ థౌజండ్ దీని ద్వారా టూ పైలట్స్ చనిపోయారు మళ్ళీ మిరేజ్ టూ థౌజండ్ బెంగళూరులో క్రాష్ అవ్వడం వల్ల టూ పైలట్స్ చనిపోయారు అలాగే ఎంఐ సెవెంటీన్ హెలికాప్టర్ వల్ల సిక్స్ పైలట్స్ చనిపోయారు ఇలా చాలా వరకు మన ఎయిర్ ఫోర్స్లో పాతకాలం విమానాలు మనం వాడుతున్నాం టెక్నాలజీ కూడా పాతకాలం దీని సో మనం ఆర్మీని అప్డేట్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు సిద్ధంగా లేము సో శాంతియుతంగా చర్చలు తీసుకోవాలి మేక్ ఇన్ ఇండియా అని మనం పునర్థించాలి గట్టిగా చేయాలి సో బైకౌట్ చేయను సేవ్ ఇండియా థ్యాంక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి